Je pense que la première chose à souligner par rapport au contrat de capitalisation, c'est que c'est un contrat qui est régi par la loi sur les assurances. Et donc ça va être un produit proposé par des assureurs, et non pas par des banquiers par exemple. Alors, on peut peut-être définir le contrat de capitalisation de, de deux manières. La première, ce serait de le distinguer par rapport à son, son cousin direct qu'est qu l'assurance vie. Et à ce niveau-là, il y a, il y a deux, deux caractéristiques fondamentales qui sont différentes. La première, c'est que dans une assurance vie, on a toujours une tête assurée. Le contrat d'assurance vie comporte un élément aléatoire qui est lié à la durée de la vie humaine. Donc la prestation sera payée soit en cas de décès, soit en cas de, de survie de la tête assurée. Dans le contrat de capitalisation, rien de tout ça. Le contrat de capitalisation est conclu pour une durée qui est déterminée, fixée à l'avance par les parties, avec éventuellement une possibilité de, de reconduction, de système de reconduction tacite. Donc une deuxième différence par rapport au contrat d'assurance vie, c'est que dans l'assurance vie, on a toujours une attribution bénéficiaire. On va stipuler au profit de quelqu'un. Alors que dans le contrat de capitalisation, c'est le souscripteur lui-même ou éventuellement sa succession, si jamais il décède en cours de contrat, qui va se voir verser le capital au terme. Donc ça, c'est une première possibilité de définir le contrat de capitalisation en le distinguant par rapport à l'assurance vie. Ou alors, on peut s'attacher à la définition légale du contrat de capitalisation. Et la loi nous dit à cet égard-là que le contrat de capitalisation, c'est un contrat au porteur comportant l'engagement, en échange de versements uniques ou périodiques, de fournir une prestation fixée dans le contrat ou liée à l'évolution de la valeur ou du rendement des actifs auxquels le contrat est adossé. Donc cette définition euh, légale nous renseigne sur certaines caractéristiques, mais on sent quand même qu'elle ne reflète peut-être pas tout à fait très bien la manière dont les contrats de capitalisation euh, se passent aujourd'hui. Tout d'abord, la loi nous dit d'abord que c'est un contrat au porteur. Or, je pense qu'aujourd'hui, dans la pratique luxembourgeoise, on ne pratique plus les bons de capitalisation au porteur, donc où tous les droits sont inscrits dans le titre même et que le porteur du titre peut exercer ses droits. C'est une solution qui a été pratiquée par le passé, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde ne pratique plus que le contrat de capitalisation nominatif. Pour le reste, la loi ne nous dit rien non plus par rapport aux deux caractéristiques que j'ai déjà soulevées plus haut, à savoir l'absence de tête assurée et l'absence de clause bénéficiaire. Mais à côté de ça, la loi nous donne deux autres caractéristiques qui sont fondamentales dans le contrat de capitalisation. C'est un, l'engagement de l'assureur, qui est donc soit fixé à l'avance, soit peut être lié à l'évolution de fonds d'investissement. Et c'est ça vraiment une des particularités, je pense, du contrat de capitalisation luxembourgeois. Et le deuxième élément, c'est que c'est le souscripteur qui s'engage, lui, à faire des versements, des versements qui peuvent être soit uniques, soit alors périodiques, ce qui peut inclure des versements réguliers programmés à l'avance, ou alors euh, simplement des versements libres au gré du souscripteur. Le contrat de capitalisation luxembourgeois aujourd'hui va être surtout un contrat adossé à des fonds d'investissement et c'est ça vraiment son, son originalité et on va donc trouver un fonctionnement de ces contrats de capitalisation assez proche de l'assurance vie en unité de compte ou appelée branche 23, à savoir que au moment de la souscription le client va définir en fonction de son profil un certain nombre de fonds dans lesquels il souhaite euh, investir, parmi la gamme de fonds offerts par euh, la compagnie d'assurance, qui peuvent être des fonds externes, des fonds internes collectifs ou éventuellement même un fonds euh, interne dédié, donc un fonds spécifiquement euh, adossé au contrat de capitalisation de ce client-là. Euh, Ensuite, pendant la vie du contrat de capitalisation, le client a la possibilité de faire des arbitrages, donc de changer euh, de fonds et la valeur de son contrat sera euh, fluctuante en fonction de euh, l'évolution des marchés, en fonction de la valorisation des fonds euh, auxquels son contrat est adossé. Et puis finalement, au terme du contrat, euh, la valeur, le, le capital que le client recevra équivaudra à la contre-valeur des fonds au moment de la fin euh, du contrat. Et puis on peut juste encore souligner que le contrat de capitalisation peut, comme euh, l'assurance-vie, être racheté à n'importe quel moment. 
Et si le client donc, décide de racheter, ben, il recevra la valeur au moment du rachat euh, de son contrat de capitalisation. Alors, le contrat de capitalisation peut être souscrit aussi bien par des personnes physiques que par des personnes euh, morales, mais l'utilité à la souscription sera assez différente dans le cadre d'un contrat de capitalisation ou dans le cadre d'une assurance vie. Une société, par exemple, peut tout à fait décider de souscrire un contrat d'assurance vie, mais alors l'objectif sera plutôt euh, de se prémunir contre le décès éventuel d'une personne dirigeante. Dans le cadre du contrat de capitalisation, par contre, l'objectif, c'est clairement de placer des liquidités excédentaires dont dispose l'entreprise éventuellement. On sait très bien qu'aujourd'hui, avec les taux d'intérêt que nous avons, euh, extrêmement bas, voire euh, négatifs, laisser l'argent dormir sur euh, des comptes d'épargne, euh, ça ne rapporte rien. Au pire, ça coûte. Le contrat de capitalisation permet donc d'investir, donc d'avoir un rendement lié à, à l'évolution des marchés financiers, euh, tout en restant dans, une, dans un fonctionnement euh, très simple et qui permet à tout moment aussi à l'entreprise, comme je le disais, de racheter et donc de récupérer euh, les liquidités si elle en a besoin pour son fonctionnement normal ou si elle souhaite euh, effectuer un investissement euh, en interne à l'entreprise. Et donc plutôt que le chef d'entreprise qui a d'autres choses à faire euh, passe sa journée à suivre l'évolution des bourses, à donner des instructions d'achat et de vente euh, sur les bourses. Il peut euh, investir euh, une fois dans un contrat de capitalisation, choisir les fonds euh, qui lui conviennent et ensuite laisser les gestionnaires de fonds euh, suivre l'évolution des marchés pour dégager le meilleur rendement euh, possible. On peut encore souligner que l'on peut également très facilement donner le contrat de capitalisation en garantie auprès d'un établissement bancaire. Donc si l'entreprise souhaite à un moment donné emprunter euh, de l'argent, elle pourra, par une mise en gage ou une délégation, sécuriser euh, cet emprunt. C'est très facile, c'est prévu par euh, la législation luxembourgeoise et je renvoie à cet égard-là à l'excellente euh, contribution de Maître Villeray spécifiquement sur ce sujet. Et puis, le contrat de capitalisation luxembourgeois bénéficie, tout comme l'assurance-vie, du fameux triangle de sécurité, donc d'une séparation claire des actifs, aussi bien chez l'assureur qu'auprès de la banque dépositaire, pour assurer qu'en cas de défaillance de l'un ou de l'autre intervenant, il n'y ait jamais de problème, qu'on puisse toujours retrouver les actifs et donc faire bénéficier les clients du super privilège dont ils disposent sur base de la loi luxembourgeoise. Un mot euh, juste pour terminer euh, sur la fiscalité. Alors, contrairement à l'assurance vie qui, pour les personnes physiques, peut dans certains pays bénéficier de, de régimes fiscaux euh, particuliers, le contrat de capitalisation sera lui soumis à un régime fiscal normal de taxation des revenus euh, générés. Mais euh, il présente quand même l'avantage, euh, par rapport à l'assurance vie par exemple, qu'en Belgique, euh, on ne prélève pas la prime de 4,4% sur euh, la prime et que euh, par rapport à une détention directe de, de titres, on évite notamment la taxe sur les opérations euh, de bourse. Et alors le contrat de capitalisation luxembourgeois est assez proche du contrat de capitalisation tel qu'il est pratiqué euh, en France. Mais par contre, si on se réfère à la définition européenne de l'opération euh, de capitalisation, on voit qu'il y a quand même des distinctions euh, importantes. Donc la directive européenne définit l'opération de capitalisation comme une opération basée sur des techniques actuarielles qui, contreversement, euh, unique ou euh, périodique fixé à l'avance, va entraîner l'obligation pour l'assureur de payer au terme d'une durée fixée à l'avance un montant lui aussi fixé euh, à l'avance. Donc on a euh, à ce niveau-là certaines caractéristiques fondamentales qui sont très différentes de ce que j'ai euh, expliqué juste avant. On a tout d'abord l'usage de techniques actuarielles ou de, de calculs mathématiques. On nous dit ensuite que les versements effectués par le souscripteur 
c'est soit un versement unique, soit si c'est des versements euh, périodiques qui doivent être fixés à l'avance, ce qui exclut les versements libres au gré du, du souscripteur. Et puis surtout, on nous dit que le, la durée et le montant payable à terme doivent être fixés dès le début de l'opération. Et ça, évidemment, ce n'est pas possible avec euh, des fonds d'investissement qui, eux, évoluent en fonction de l'évolution euh, des marchés. Et donc, en Belgique, on a transposé dans la loi euh, belge cette définition venant de la directive européenne, en y ajoutant même que l'opération de capitalisation est indépendante de tout événement aléatoire, pour bien la distinguer par rapport à, à l'assurance-vie. Et donc c'est ce qu'on appelle en Belgique la branche 26. Mais donc cette branche 26 belge repose vraiment sur des caractéristiques qui sont très différentes du contrat de capitalisation tel qu'il est défini par la législation luxembourgeoise et tel que je l'ai décrit au début de cette interview.